我们来谈一个个性呢，是比较动态的、比较静态的，啊、哦，比较积极的、比较被动的，啊、哦，那比较乐观的，还是比较忧郁的？是不是马上从十个物性，你就知道了？这十个物性呢，我们就把它称为叫十个命主。这十个命主呢，就是由出生的日的那个天干，我们说年月日时嘛，啊、哦，有那个出生日的天干来决定。那老师跟各位分享到这里呢，除了我们的八字命局里面呢，用这十个基因元素来代表我们这个人很重要的一个组成。那我们就进一步去想呢，那这四个悟性，那老师，那这四个悟性，每一个都有它的特质，但是你不能说哪一个悟性比较好，是比较不好啊。石头石头的特性嘛，它会不会有优点缺点？会有啊。那人水大海，哎、欸，有它的优点特点啊，啊，优点缺点啊。所以你有时候你不能把石头跟拿来大海比啊，就像苹果不能拿来跟莲雾比一样啊。对不对？因为有的人喜欢吃莲雾，有的人喜欢吃苹果啊，各有它的特色。那我们要进一步的怎么样去论述一个命局里面呢？会产生了所谓的吉凶祸福变化呢？那就要由另外一组所谓的吉凶星宿来做决定。因此呢，在我们八字命局里面呢，就有两组很重要的这种基因组成元素。第一个叫做十命主基因元素。它是概告诉我们一个人的个性跟特质，但不告诉我们吉凶变化。好，那告诉我们吉凶变化呢，就是很重要的另外一组，叫第十个吉凶星宿就告诉我们，吉跟凶，吉就是代表一个福报，凶就代表一个业力，吉当然就是好的，凶当然就是不好的。那有这十个星宿，在传统八字里面呢，把这称为叫时辰啊。在我们目前这个八字的科技啊课程里面呢，老师完全不再动这个名词，我们都直接把它改成叫十吉凶星宿，这样有没有非常简单易懂啊？你的时辰呢？我们不喜欢用一些神来神去的东西，啊，那看起来像在装神弄鬼一样，啊，什么时神啊、喜神啊、用神啊、祭神啊，乱七八糟大堆神，啊，好像八字命盘翻开了，还没看就要先拜，因为里面有大堆神，那这是莫名其妙的一些用法，我不认同。所以呢，全部名词能改的就都把它改掉，啊，所以你们在我的八字书里面呢，第一个看不到太艰涩的用词。第二个，你会发现很多新的名词，而且让你能够懂的一些新的名词啊。那我们再回过头来看十个吉凶星数啊，老师就给它定义了，非常简单。唯一要你们在初阶课程里面需要去背的，就是这一句话而已。刚才花了一个多小时，跟各位上到十个阴阳五行，啊，甲乙丙丁戊己跟辛壬癸，都不需要各位背。唯一现在要各位背的，就这句话，叫“财官印，五劫之上”。所以各位啊，给老师十秒钟，然后把它默念三遍：“财官印，五劫十三。”“财官印，五劫十三。”“财官印。”啊，这个顺序也很重要，就像木火主金水一样，因为它是代表一个相生的顺序。好，所以财生官，官生印，印生比劫，比劫生十三，十三又生什么？当然十三又生财啦。啊，所以这是非常重要一个相生的顺序。财官印，比劫十三。要不要花太多时间去背它？不用，花十秒钟就可以了。前面的三个财官印，我们再把它分为叫做正官、偏官、正财、偏财
也就是前面三个财官印分正边，所以就正财偏财，正官偏官，正印偏印。所以也不需要怎么背，对不对？财官印就分正边嘛，还有下三个就变六个，就跟那个阴阳五行要背吗？也不需要怎么背嘛，木就分阳木阴木，啊、哦、火阳火阴火嘛，不需要背啊。财、哦、官印一样，正财偏财，正官偏官，正印偏印。那正财，各位喜不喜欢财？有谁不喜欢财的？看一下。啊、哦，没有人不喜欢财，而每个人都喜欢财，所以正财偏财都是什么？都是好的心术，当然就叫吉星啦、啊。那、啊、这个正官哦，感觉听起来是怎么样？很不错嘛，哈、哦，正义也很不错嘛。我们常常听到福禄寿，我告诉各位，我们常讲的福禄寿呢，福就是代表正财。禄就代表正官，寿就代表正印，所以福呢就代表正常的财福，禄呢就代表官禄，寿呢就代表身体健康、寿元之心，正印。所以正财、正官、正印就是福禄寿三个很重要的吉星。好，因此这么多是很好的吉星。我们再来看到偏官，偏官基本上呢，它有另外一个名词叫七煞，啊，尤其是往后你们所拿到的星桥八字卵子所打出来的，它不会打偏官，它都直接打七煞。那各位觉得七煞这个名词好不好？有些喜欢它的，我看一下，七煞，谁喜欢七煞？没人喜欢七煞，所以是什么？凶星。那偏逆呢？当然也是个凶星。而且呢，天还是一个最凶的凶星，还有另外一个名字呢，叫做枭神。好，我们再来看到，乙就叫乙劫，劫叫劫财，食叫食神，伤叫伤官。很快呢，我们就把十个吉凶星数呢，就用。十秒、二十秒的时间呢，很快就把它记下来。财官印、乙劫十三，啊，正财偏财正官七煞，然后正印偏印，然后乙劫，啊，乙就是兼，劫就叫劫财，十三，十就叫十神，三叫三官。来，各位看一下，有些喜欢劫财的，我们的老祖宗很有智慧啊，他会随便取名字吗？既然取名劫财的话。这是什么？这是一个凶星的。那再来看到三官，哦，好像刑伤啦、克伤啦，好像伤害啦，哦，有没有这样看起来一副这样盛气凌人的样子？那老虎要吃人的样子，所以三官就是个凶星。所以各位，你比较喜欢食神，比较喜欢三官，当然喜欢食神嘛，大吉星。